2024年3月7日木曜日不思議レモンネットラジオご用意しげなラジオでということでこれも新のとね扉にようこそ不思議レモンですさあということで、えー、今日は<笑>撮り直せよって感じなんですけども、えーまあ、一発撮りを心がけてるこのラジオなのでね、まあ、たまに撮り直す時も,もうあまりにもひどくて何を言ってるか分からない時あるんでですねそういう時は撮り直しますけど基本的には一発撮りという。えー、のこのラジオのね起き、えー、てみたいなところもございますので、えー、ということで何の話かよく分かりませんけども今日もよろしくしぎれもんですこの後はしぎれもの最新情報しぎれも何したそして、えー、しらじお便りのコーナーということで今日もしぎれも公式 X から、えー、リップ、えー、ご紹介したいと思います CM さんでレモンニュースエンタメチェックのコーナーということで、えー、世界の肥満人口10億人突破ということで日本も急,増、えー、急激に増加ということなんですけどもねえー、森永乳業の瓶詰め商品95年の歴史に巻くということでそして明治チェルシーが3月で販売終了53年の歴史に巻くということでどういうことなんですかねこれやっぱりいろいろ価格の高騰とかが問題なんでしょうかねなんともね寂しい感じもいたしますけども、えー、そのようなニュースを今日はご紹介したいと思いますトレーナーレモンですけども今日は一番好きなマーベル映画、えー、ベスト10ということでまあ特撮好きの不思議なもんなんですけどもねあんまりねあんまりそのアメリカのヒーローものが好きじゃなくてねちょっとダサくないですか<笑>まあとりあえずそちらのランキングお送りしたいと思います今日も8時から30分がどうぞよろしくこの番組は資源音楽レベルの提供でお送りいたしますシリモナにしたこのコーナー最新のシリモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございますここから私シリモの最新情報をお送りしますシリモナにしたのコーナーですネットの配信予定行ってみたいと思います。えー、6時半は、シゲモニュース、えー、沢田県で YouTube チャンネル配信ということで、今日もレモンジュリーニュース1830の予定となっております。えー、レモンジュリーステーションと連動して6時半に配信、えー、しております。えー、8時このラジオ現在、シゲモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了が、シゲテレビジョンにて配信、シゲモン公式では外務同時に配信しております。木曜日9時は、シゲモンヒデモク21時、西条秀樹ということで、えー、毎週木曜日9時は、えー、西条秀樹さんのさまざまなコーナーをしております。今日は、えー、ね、ひでもくの<笑>、えー、名物コーナーでございます。えー、初見で電気を聞いてみるのコーナー、間に合いました。結構余裕で間に合ってますけどね。えー、間に合いましたって言ってるけど、このラジオ収録の時はでまだできてないんですけどもね。まあ、もうほぼ 99% できてるんで。えー、今日は初見の天気を聞いてみるのコーナー24曲目、青春にかけようということでね、えー、非常にいいナンバーでございました。ぜひね、えー、チェックしてみてください。えー、この後9時、えー、ジャンネルこのままぜひご覧ください。10時から1年前のシレモコンテンツを再配信、プレイバックシギレモン。一年前のシギレモンニュースはファンサイドへ演奏室。一年前の今宵不思議なラジオでのプレイバックはシギテレビ上にてこの後10時、えー、プレイバック配信いたします、えー。ぜひチェックしてください、えー。今日のネット配信予定でございました。えー、今日のシリモン7時夜ということで、先ほど、えー、言ったように、えー、昨日の段階でほぼヒデモク完成しておりますので 99% ぐらい。あとはまあチェックとかね、その辺で、えー、このラジオのえー、昼今日は昼過ぎからこのラジオ収録しておりますけどもその後まあチェックだけしてですね完成でジュリーの音声収録そんな感じの今日は一日でございました
のイメージないで突き刺す肌の先を拭いたプライムプザムーンプライムプザムーン次もね、フライニーツーダムでした。この後は白地お便りのコーナーです。白地お便りのコーナーということで、ここからシーも公式エクスからいただいたリップをご紹介したいと思います。桃太郎さんいつもありがとうございます。全曲レモンシャン作品ということで、勝手に質問コーナー。詩やメロディが浮かぶのはどんな時か、えー、過去歩いてる時以外で、えー、自分の楽曲をレモンメンドするなら、どの3曲さて、節山アンサーはということなんですけど、ありがとうございます。えー、まずは、えー、っと、詩やメロディが浮かぶのはどんな時歩いてる時以外でということなんですけどね。どうですかね。あの、フライミー、さっき今かけましたフライミーツーダムーンは、シャワーを浴びてるときに<笑>、思い浮かんで、こう慌てて忘れないように、なんかこう、あのシャワー浴びながら、フライミーツーダムーンみたいな<笑>、みたいなこと言ってましたけどね。あとは、どんな時ですかね。車乗ってる時とかもありますね。まあ、車と乗ってる時は、もうとにかく、あの、こう、忘れないように、こう、ふわっとこう、やっぱり、あの、なんて言うんですかね、こう、インプットを多くしてる人はアウトプットが出てくると思うんですよ。僕はだから結構曲をめちゃくちゃよく聴くので、えー、たくさんの人のこう曲を聴くと、まあ、自然に頭がこう、構築されてるんでしょうね、右脳が。あの、右脳っていうのはなんかその、聴くところによるとなんかこう、勝手にこう考えてくれるというような機能らしいので、で、なんかひらめきとかそういうのに、えー、こう抜けているというか、うん。抜けていると<笑>、抜けてたらダメです<笑>。あの、特化して<笑>、抜けてたら落ち,落ち込んでるっていうことだと思うんですけども。自分の楽曲をレモメンドするのはどの3曲ということなんですけどね。難しい質問ですね。僕の場合、その、自分の音楽スタイルもそうなんですけども、別にその自分が、なんていうんですかね、その歌唱力で、まあよく言ってるんですけども、歌唱力で売ってるわけでもなく、パフォーマンスで売ってるわけでもなく、こう、なんていうんですかね、これラジオの,の感覚なんですよね。365日の、まあずっと、まあ日曜日だけ、えー、まあ土曜日だけ休みで、えー、あとは、えー、全部、まあね、日曜日はレ,レディオバーやってますけども、あのー、こう、日のルーティーンというか、まあ別に質より量っていうわけじゃないんですけども、そんな感じでやってるので、一曲めちゃくちゃいい曲を作るというよりも、まあ全体的に、えー、こう、えー、質のいい楽曲をという感じのことを考えておりますので、ですので、まあ3曲ではなかなか難しいんですけども、その自分の不思議レモンをこう表す3曲を選ぶというんであれば、まあ僕の場合はまあよく言ってるんですけども、えっ、ー、と、まあ言ったら、えー、歌舞伎とか落語で言うところの新作は私不思議レモンのオリジナル、そして、えー、古典は沢田健さんという形になっておりますので、その私が、えー、こうね、えー、こう、表す3曲は、やっぱりまあ熱帯夜は絶対入りますね。熱帯夜と、まあバラでこんにちは、そしてカウンターブース、この3曲ですかね。この3曲が、まあなんかこのジュリー、えー、と、その、言ったら、その古典の沢田健さんと新作の重げの、こう、うまいこう、なんかこうバランスが取れた3曲かなと思うんですけども、その、なんていうかね、自分自身で自画自賛になりますけども、
、この曲は本当にいい曲だよねっていう<笑> 3曲は、まあ、あるっちゃあるんですけども、それは、えー、まず、手のなる方へですかね。手のなる方へはね、もう一回作れって言われても作れない。<笑>よく作れたなという感じの自画自賛ですけど。あのメロディーラインもそうなんですけども曲の,その構成というかこう流れていく構成,、えー、こう構成がですね非常に美しいなという感じがいたしますどうやって作ったんだか分かんないです<笑>であと「意味を持たぬ言葉」ですね「意味を持たぬ言葉」も本当にあいいメロディーラインだなという感じもあってそして3曲目が昨日、えーね、おかけしましたラストにおかけしました「主なる瞬間」にございますけどあれはまだあのデモテープの段階なのであそこからそのバンドテイクにしていこうと思うんですけどあれバンドテイクにしたら相当いい曲になると思いますのでぜひ今後ですね,、えー、こうねまたチェックしていただけたらなと思いますそして桃太郎さんところで春休みはいつからですか心の準備しますということでありがとうございますまあ4月の今のところ予定なんですけども7日から20日という感じにしているんですけどもまあ私の他の音楽業務とかもいろいろやっておりますのでその辺のまあ兼ね合いもいろいろ調整してですねまあまあ休,休むのは不思議もだけでですねほとんどやってるんですよいろいろ<笑>細かいいろんな業務をやっておるんで、えー、まあまあこの分が休みになるということだけなのでまあ結局僕の場合365日。やってる、まあ、あのコンビニミュージシャン<笑>寝る時ずっとやっておりますので、まあ、あのそんな感じでございます、えー、本当にありがとうございます次はローラさんいつもありがとうございますレモンちゃん楽曲作り作曲が先とはてっきり詩が先かと思ってましたということでね、えーまあえー、昨日の「シレモテレビ」でそのようなね形でいろいろお話しさせてもらいましたけども昨日おかけしました「シュラの瞬間」には奇跡的に詩と曲がほとんど同時進行していったというなかなかレアなケースなんですけども全て楽器も演奏してたなんてそれにも驚きということでまああのえー、っと、えー、何ですかねフラワーモンキーと好きな人とティファニーと朝食をとぐらいですかね、えーまあ、あとまあダンスイズミーナのオフィシャルオーディオもドラムはあれちょっと違うんですけども、えー、まあやれ叩けてたら叩けるんですけど<笑>、えー、驚きまた、えー、改めてじっくり聞いてみます朝日でもく青春にかけお待ちしてますよ春休み前にまだ、えー、初見まだまだジプシーえー、バラの鎖ラストシーン皆さんお待ちかねということで、えー、いつもありがとうございますチームアートはレモンニュースアンダインダメチェックですシーレモンファンクラブ演奏のお知らせですシーレモンの楽曲ネットライブテレビラジオすべての観覧そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧リアルライブフシレモンリリース楽曲グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっておりますファンクラブ入会費用は月額3300円です詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧くださいフシギレモンのデジタル写真集屋根裏の果樹物ポスター写真にプライベート写真配信中月額千百円月額千百円<笑>月額千百円不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービスチューファイン月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで「シギレモンライブスペース」「電脳不思議モンショー」月額1100円で「シギレモン」の新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで不思議ンデジタルハウスへようこそ不思議レモンのかわいいアイネコたちの写真動画が月額1100円で見放題不思議猫にゃんデジタルハウスへどうぞ。レモンニュースエンタメチェーンクのコーナーでございます。このコーナー最新のニュースエンタメの独自の視点であやぶや有効なんでございます。まずはこちらのニュースから。こちら3月5日、日テレニュース、M、NNN。世界の肥満人口が10億人を突破。日本人も増加傾向、BMI が最も高い県はということなんですけどもね。えー、っと、まあ、肥満の人が世界で10億人を突破ということなんですけども。えー、男性、えー、33%、女性 22.3% が肥満という<笑>結果らしいんですけども
、えー、都道府県別の、えー、BMI の平均値は沖縄県が最も高かったということなんですけどもね僕のね理論ではですねその肥満というか太る人は別に食べ過ぎじゃないと思っているんでね僕はあのストレスが原因で太ると思っている人間でございますので医療的にはそういうのは分からないんであんまり勝手なこと言えませんけど僕の勝手な理論なんですけどもだってねこうだんどれだけ食べても出るも出ますからね人間ってで結局じゃあなんで太るんだって言ったら体を守るために太ると僕は思っているんですよねじゃあ何を何から守るためかって言ったらストレスだと思っているんでやっぱりストレス抱えてる人は太っていると僕は思うんですけどねうーん僕全くどれだけ食べても太らないんですよ<笑>本当にですから本当にどれだけ食べても太らないですねですからやっぱり代謝とかも関係あるんじゃないですかやっぱり言ったらあのストレス感じてる人は溜め込もうとするから体が代謝も出て悪くなると思いますしねこちら3月6日 J キャストニュースより森永乳業を3月末で瓶詰め商品95年の歴史に巻く情緒的価値もあるそれでも刷新決めた理由ということなんですけどもねいやーあの前で森永牛乳のあの瓶のあれをやめるということなんですけど瓶詰めの牛乳95年ですよいやーなんか逆にもったいない感じしませんかねなんか別にその何ていうのそれで売り上げを上げようというよりもなんかそのかなり縮小させてあのまあ、言ったら音楽でいうところのレコード的な価値で売っていくという形にはできないもんなんですかねやっぱりいろいろ手間とかかかるんですかねまあやっぱりいろいろえー、っとその、えー、再利用の過程で高い頻度での輸送、えー、洗浄のための用水やエネルギーなども必要にということでまあね昨今のいろいろな価格高騰もありますから、まあ、この辺が難しいんでしょうね、えー、そしてもう一つですねえー、こちらは3月4日マイドナーニュースよりチェルシーが3月に販売終了へ明治、えー、販売規模の低迷により収益化かということなんですけどもね、えー、明治のチェルシーこちらもけ何年53年ということなんですけどもねうんまあ僕もお菓子食べないから何とも言えないんですけどもでもこういうのもねやっぱり一つのこうなんか味わいというかね、パッケージも非常に可愛らしいというかちょっと昭和を感じるような雰囲気もありますからまあもったいないっちゃもったいないんですけどもねまあこの辺も仕方ないですよねもうこうどうしよう収益が上がらないっていうんであればですね。東京の皆さんこんばんはしぎれもんでした
フシレモンでバラでこんにちはライブに泳ぎでしたレモンニュースエンタメチェックでしたトレンドレモン新しいもの流行りもの好きの私フシレモンが最新のトレンドについてあやくるトレンドレモンのコーナーでございます今日はライブドアニュースがお送りいたします好きなマーベル映画ベスト10ということでお送りしたいと思いますまあ、僕はね、先ほどオープニングにも言いましたけども、あまりアメリカの、あの、こういう特撮というかヒーローものがあまり好きじゃなくてですね、そもそも、あの、まあ、80年代のアメリカのですね、ヒーローものとかですね、えー、こう日本のヒーローと違うところがあってですね、あの、向こうのヒーローっていうのは、まあ、顔を絶対出すんですよね。まあ、あの、言ったらか、首より下はなんかこう、変なスーツ着たりとかはするんですけど、顔とか口とかは絶対出すんですよ。ですから、何でしたっけね、フラッシュゴードンですかね、えー、フラッシュコードの時ねあのクイーンかなんかが、えー、っと映画の主題歌をしたり、まあ、とにかく向こうの,<笑>あの,そのヒーローは、まあ、顔、まあ、顔を出さなくても絶対口だけを開けるんですよ口をなんかね、まあ、向こうがそのコロナの時にマスクをするというのがとにかくアメリカの方々は嫌ったのはなんかやっぱ口を覆われるのがすごく嫌いらしくてうんでまあ日本のヒーローってぜ全変身するじゃないですかもう全て隠れるじゃないですか。もう全くその人間の姿がこう見えなくなるという。まあ言ったら完全にこう、えー、言ったらその弱い人間から、まあ言ったらもう別物に変わると。で、向こうのアメリカのヒーローの場合は、まあ言ったら、な,なんかその人間のその、言ったらそのものの強さをこう、えー、増幅させるような。もうそういうお前のオタク理論はいい,<笑>いいんだよという感じが。ただ、向こうもその日本のそもそもの,その戦隊ものと言われたそのまあゴレンジャーとかのシリーズありますよね。あれがそのまま、その言ったら、えー、まあ向こうで言うとパワーレンジャーって言うんですけども、えー、という形になってですね、向こうも結局それを取り入れるようになったわけなんですよ。まあ一旦アメリカが弱くなったんですよね。なんのこっちゃ。<笑>ベスト10。10位から4位までずらりと。10位、えー、ガーディアン・オブ・ギャラクシー。えー、ボリューム3。9位、ドクター・ストレンジ。8位、ブラック・パンサー。7位、キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャー。6位、スパイダーマン・ノーウェイ・ホーム。5位、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。4位、アベンジャーズ・エンドゲームとなっております。このマーベルともう一つ、あの、スーパーマンとかの方は、あれ、な、なんですかね。名前忘れちゃった。なんか、それ二つあるんですよね、シューハみたいな。<笑>えー、ベスト3はエンディングに。
しましたシーレモネカウンターブルースライブイン新宿そしてシーレモネタンゴとキフジンライブイン新宿でしたトレンドレモンの続きです今日は好きなマーベル映画ベスト10をお送りしております第3位アイアンマン第2位アベンジャーズ1位がスパイダーマンとなっておりますえー、そんな感じで、まあ、スパイダーマンはなんだかの人気がありますよねということで、えー、今日はトレンドレモン好きなマーベル映画ランキングお送りしましたお送りしました CM ネットラジオこういう不思議なラジオで明日は金曜日フライデーになりますので夜11時からになりますまた明日お会いしましょうシゲレモンでした生まれるだろう